गुड मर्निंग स्टूडेंट एर आगे दिन उइंगस फिफ्टी थ्री पेजेस अब्दि कर आज के लिए चले फिफ्टी फोर पेज जेखने रे व्रोप वार्ड ट्रोपर मध्य देखो चारटे कलम को देव आज एक नम्बर आज वार्ड दुई नम्बर आज सिलेबलिक डिविसन मान कलेबल विभक्त से जिन से तुम्हारा पढ़ते पढ़ते बुझते यूजेस मान हम तुम तुम वाक्य कि भाव प्रयोग करो जेमन बांगल् वाक्य रचना है ठीक से मेक सेंटेंसेस मध्य मेक सेंटेंस करते वार्ड गो के दिए मार उच्चरण सहायता कर बनान लिखते सहायता सामार मध्य सामार वार्ड रिनिंग हट सीजन हटेस्ट उच्चरण पी एर उच्चरण जुक्त सिलेबल वन दिन इज पाम मान पुरुषालो मासन आर वल्यूम आने वल्यूम टू होते वेदार वेदार आबहवा जलवायु खूब अल्प समय जलवायु से आबहवा फिल्ड मठ One syllable we play in the field. Amna mathe khela kori. Grassland, mart. Porikta roche hop. Porikta roche hop. Hop mane hotche lafano. Grasshopper hop on trees ba grass. Shetai hotche hop hop mane lafano. One syllable frogs hop. From place to place, ben, एक जगह थे क्या एक जगह है लाफिये लाफिये चले jump लाफानो stop 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 मने थे में जावा one syllable buses stop at red signal गाड़ी गुलो बा बस गुलो red signal बा लाल signal ले stop दाढ़ी ये जाए halt halt मने वो थामा स्टप और हल्टर मध्य पार्थक्य आज हल्ट खूब अल्प समय थामा के बला हल्ट स्टप मान थेमे जावा मान गान वन सिलेबल बार्ड सिंग इन द मर्निंग पाखी सकाले गान मिजिकल नोट गान कैरि कैरि मान बे जावा कैरि वन सिलेबल Ants carry food in their mouth. पीपड़े रा तादें मुखे कोडे खाबार निए जाए. Bear, bear मानेओ बहुन कोडा बा बोए निए जावा. Chirp, chirp. पाखी दे डाक के chirp बोले. बा किचर मिचर किचर मिचर कोडे जोखों के वो कथा बोले. 
মানে আলাদা করে যখন কোনো কথার মানে বা আওয়াজ বোঝা যায় না তখন তাকে চিরপিং বলা হয় চিরপ ওয়ান সিলবেল বার্ডস চিরপ নয়েজলি পাখিরা জোরে জোরে নয়েজলি মানে জোরে জোরে চিরপ কিচিরমিচির করছে এবার চিরপের আরেকটা সিনোনেম হলো টুইটার 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 মানেও কিচিরমিচির করা তাহলে ফিফটি ফোর কমপ্লিট হয়ে গেল আমরা চলে আসছি পেজ নাম্বার ফিফটি ফাইভে পেজ নাম্বার ফিফটি ফাইভে ওয়ার্ড প্রভে ফার্স্টে রয়েছে থার্ড 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 সিলেবেলিক ভার্সন ডিভিশন হচ্ছে ওয়ান মানে একটাই সিলেবেল রয়েছে চিন্টু ইজ স্ট্যান্ডিং থার্ড ইন এ লাইন থার্ড মানে তৃতীয় নাম্বার থ্রি ইন এ লাইন তৃতীয় চিন্টু লাইনে তৃতীয় স্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে নাম্বার থ্রি ইন এ লাইন একটা রো বা একটা লাইনের তৃতীয় স্থানকে বলা হয় থার্ড লাভলি লাভলি দেখো উচ্চারণ করার সময় তুমি দেখতে পাচ্ছ লাভলি লাভলি মানে দুটো সিলেবেল রয়েছে লাভলিতে লাভলি মানে হচ্ছে সুন্দর ঋতু হ্যাজ আ লাভলি ডল ঋতুর একটি সুন্দর পুতুল রয়েছে বিউটিফুল সুন্দর লাভলি ব্ল্যাঙ্কেট 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 মানে হচ্ছে কম্বল যেটা এখন আমাদের শীতকালে ভীষণ প্রয়োজন ব্ল্যাঙ্কেট ব্ল্যাঙ্কেট দেখো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে দুটো সিলেবেল রয়েছে ব্ল্যাঙ্কেট 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 ইজ ইউজ ইন উইন্টার কম্বল শীতকালে ব্যবহার হয় কভারিং কভারিং মানে ঢাকা কুইল্ট কুইল্ট মানে হচ্ছে লেপ বা তোষক এখানে কম্বল বলতেও কুইল্ট কে বোঝানো যায় কম্বল রিপ্লাই 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 মানে হচ্ছে উত্তর দেওয়া বা প্রত্যুত্তর দেওয়া রিপ্লাই দুটো সিলেবেল রাজু গে বা কুইক রিপ্লাই রাজু একটি তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়েছিল রাজু একটি তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়েছিল গেভ মানে দেওয়া সে সামথিং ইন অ্যান্সার অ্যান্সার দেওয়া কেউ রিপ্লাই করা বলে বেগড বেগড মানে ভিক্ষে করা বেগড বা কাউকে খুব বেশি পরিমাণে অনুরোধ করা প্লিজ বেগড বেগড ওয়ান সিলেবেল দ্য বেগার বেগ ফর ফুড ভিখারিরা খাওয়ার জন্য ভিক্ষে করে টু আস্ক ফর সামথিং হেল্পলি হেল্পলেসলি টু আস্ক ফর সামথিং হেল্পলেসলি মানে অসহায় ভাবে কিছু চাওয়াকে ভিক্ষে করা বলে হুম সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ দেখো কথাটা বলার সাথে সাথে আমরা বুঝতে পেরেছি সারপ্রাইজ দুটো সিলেবেল সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ মানে আশ্চর্য হয়ে যাওয়া ফাদার সোম কামিং ওয়াজ আরপ্রাইজ ফর আস বাবার বাড়িতে ফিরে আসা আমাদের জন্য অবাক করা ছিল শক ওয়ান্ডার বিস্ময় বাংলায় বিস্ময় ইংরেজিতে শক এখানে শক ইংরেজিতে দিয়েছে কিন্তু শকটা সাধারণত দুঃখে অবাক হয়ে যাওয়াকে বলা হয় যে হে ভগবান এরকম একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল তখন ওটাকে বলে শক সেটাকে কিন্তু সারপ্রাইজ বলে না তুলনায় ওয়ান্ডার ওয়ান্ডারটা বেশি সারপ্রাইজ এর সাথে প্রযোজ্য হবে ওয়ান্ডার কিন্তু আনন্দেও বিস্ময় হয়ে যাওয়াকে বলে হম সে অবাক হয়ে গেল বিস্ময় হয়ে গেল তাহলে সারপ্রাইজ মানে ওয়ান্ডারটাই তোমরা বলার চেষ্টা করবে শক মানে বিস্ময় এটাও একটা বিস্ময় কিন্তু সেক্ষেত্রে মানুষ ভয় পেয়ে গেলে বা দুঃখে দুঃখ পেয়ে গেলেই শকটা ব্যবহার করা হয় এরপরে আসছে ডিসেন্ট্রি এরপরে আসছে ডিসেন্ট্রি বানানটা একটু ভালো করে দেখবে ডিসেন্ট্রি বলার সাথে সাথে দেখো ডিসেন্ট্রি তিনখানা সিলেবেল ভাগ হয়ে গেল ঠিক আছে ডিসেন্ট্রি ডিসেন্ট্রি মানে হচ্ছে আমার সারোপ যে বারবার পায়খানা যাচ্ছে মানে জলবাহিত একটি রোগকে বলা হয় ডিসেন্ট্রি মাই ব্রাদার ইজ সাফারিং ফ্রম ডিসেন্ট্রি আমার ভাই আমার সাথে ভুগছে ডায়রিয়া ডায়রিয়া হচ্ছে ডিসেন্ট্রি 
সিনোনেম এবার যারা ডাক্তার রয়েছেন তারা বলবেন না ডিসেন্ট্রি আর ডায়রিয়া একদম আলাদা ডিসেন্ট্রি আমাশা আর ডায়রিয়া হচ্ছে পাতলা পায়খানা করা দুটো টাইপ আলাদা কিন্তু এখানে ডিসেন্ট্রি বলতে ডায়রিয়াকে বুঝিয়েছে নেক্সট আসছি স্টিং 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 মানে হুল স্টিং মানে হুল স্টিং ওয়ান সিলেবেল দ্য বিজ হ্যাভ পয়জনাস স্টিং মৌমাছিদের আছে বিষাক্ত হুল প্রিক প্রিক মানে যেটা খোঁচা দেয় ঠিক আছে প্রিক মানে যেটা খোঁচা দেয় প্রিক করা মানে খোঁচা দেওয়া খানিকটা মানে এসছে স্টিং এর সাথে কিন্তু পুরোপুরি প্রিক আর স্টিং এক জিনিস নয় নেক্সট হচ্ছে নেকটার নেকটার মানে হচ্ছে মধু নেকটার নেকটার টু সিলেবেল পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে নেকটার বিজ সাক নেকটার ফ্রম ফ্লাওয়ার্স বিজ মানে হচ্ছে মৌমাছি সাক মানে শুষে নেয় মধু শুষে নেয় ফ্রম ফ্লাওয়ার্স ফুলের থেকে মৌমাছি ফুলের থেকে মধু শুষে নেয় লিকুইড কালেক্টেড বাই বিজ টু মেক হানি এবার ফুলের যে রস যেটাকে নেকটার বলে সেটা থেকে একটা প্রসেসের মাধ্যমে কিন্তু হানি পাওয়া যায় সেটা একমাত্র মৌমাছিরা তৈরি করতে পারে আর কেউ তৈরি করতে পারে না ঠিক আছে ফুলের মধু ফুলের রসকে বলে নেকটার ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স টু সিলেবেল ওয়ার্ড ডিস্টেন্স মানে হচ্ছে দূরত্ব দ্য বয় স্ট্যান্ডিং এট আ ডিস্টেন্স ছেলেটি একটি দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে স্পেস বিটুইন টু থিংস দুটো জিনিসের মধ্যে যে দূরত্ব বা ব্যবধান বাংলায় ব্যবধানও বলে দূরত্ব বা ব্যবধানকে ইংরেজিতে বলে ডিস্টেন্স এইভাবে পেজ নাম্বার ফিফটি টু কমপ্লিট হলো আমরা ফিরে আসছি ফিফটি সিক্স পেজ নিয়ে পেজ নাম্বার ফিফটি সিক্স অ্যাক্টিভিটি ফাইভ পাস্ট ফর্মস অফ ডুইং ওয়ার্স ডুইং ওয়ার্সকে আমরা চলতি কথায় বলি বার্বস ডুইং ওয়ার্স কে চলতি কথায় বলি ভার্বস হোয়াট ইজ ভার্বস পার্টস অফ স্পিচ মানে আমরা যে কথা বলি তার মধ্যে যে যে ওয়ার্ড গুলো ইউজ হয় সেগুলো আটটা রকম ভাবে ইউজ হয় এগুলোর প্রত্যেকটাকে এক একটাকে বলা হয় পার্টস অফ স্পিচ নেক্সট টপিক আমি পার্টস অফ স্পিচ নিয়ে আলোচনা করব আজকে শুধু এটুকু জেনে নাও ডুইং ওয়ার্ডস গুলোকে বলা হয় বার্ব যেগুলো বাংলায় আমরা বলি ক্রিয়া এখানে কিছু ডুইং ওয়ার্ডস দেওয়া রয়েছে আমরা কি করব এই ডুইং ওয়ার্ডস গুলো পাস্ট টেন্স মানে অতীত কাল কিভাবে লিখতে হয় সেটা জেনে নেব সাধারণত কোন ডুইং ওয়ার্ডস কে অতীত কাল করতে গেলে সাধারণত সব ক্ষেত্রে নয় ইডি বা ডি যোগ করতে হয় ইডি বা ডি যোগ করলে একটা ওয়ার্ড এর পাস্ট টেন্স আমরা বার করতে পারি নাও এখন মানে এটাকে বলবে প্রেজেন্টেন্স আর ডেন আগে এটাকে বলবো পাস্ট টেন্স ঠিক আছে তাহলে প্রেজেন্টেন্স থেকে কিভাবে পাস্ট টেন্স করতে হয় ওয়াক ওয়াক মানে হাঁটছে ওয়াকড ইডি জাস্ট দেখো ভালো করে ব্লু দিয়ে লিখেই দিয়েছে যে জাস্ট ইডি যোগ করলাম হেঁটেছিল রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে হেঁটেছিল আমি এখন হাঁটছি আই ওয়াক রবীন্দ্রনাথ ওয়াক ঠিক আছে আস্ক আস্ক মানে জিজ্ঞাসা করা আস্কের শেষে ইডি আস্ট জানতে চেয়েছিল বা জিজ্ঞাসা করেছিল কন্টিনিউ কন্টিনিউ মানে চালিয়ে যাওয়া বা একভাবে কোনো কিছু করে যাওয়াকে কন্টিনিউ বলে হুম আর সেভাবে কন্টিনিউড লাস্টে যেহেতু একটা জিনিস ভালো করে লক্ষ্য করবে লাস্টে যেহেতু ই আছে সেই জন্য এখানে এক্সট্রা করে ই বসাতে হয়নি জাস্ট একটা ডি বসিয়ে দিয়েছে কিন্তু যেসব ওয়ার্ডের শেষে ই থাকছে না সেক্ষেত্রে ইডি বসাতে হয় তাহলে কি রইল কন্টিনিউ কন্টিনিউড একটা না হয়েছিল বা করেছিল নেক্সট কভার কভার নট কভার আমরা কভার বলবো না আমরা বলবো কভার কভার মানে 
ঢেকে দেওয়া কভার্ড কভার্ড ঢেকে রেখেছিল স্টোর 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 মানে জমা করা দেখো জাস্ট ডি বসিয়েছে যেহেতু স্টোরের শেষে ডি রয়েছে তাহলে এখানে হবে স্টোর্ড 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 মানে জমিয়ে রাখা বা জমিয়ে রেখেছিল টার্ন টার্ন মানে ভাঁজ করা ফিরিয়ে নেওয়া ফিরে তাকানো যা বলবে টার্ন মানে মোদ্দা কথা ফিরে যাওয়া বা ইউ করা যে কোনো জিনিস ইউ শেপ নিয়ে আসাকে বলা হয় টার্ন করা যেহেতু ই নেই সেহেতু ইডি টার্ন ঠিক আছে ফিরিয়ে নিয়েছিল এরপর এরপর নাম্বার সেভেন রিপ্লাই 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 রিপ্লাইয়েড এইবার একটা জিনিস লক্ষ্য করো যে ওয়ার্ডের শেষে ওয়াই আছে সেই ওয়াইটাকে আই এ কনভার্ট করে তার শেষে ইডি লাগাতে হচ্ছে বা যুক্ত করতে হচ্ছে তাহলে সেটার পাস টেন্স পাওয়া যাচ্ছে রিপ্লাই এর শেষে আই আছে আইটাকে ই সরি রিপ্লাই এর শেষে ওয়াই আছে ওয়াইটাকে আই এ কনভার্ট করে তারপরে ইডি লাগিয়ে দেওয়া হলো বা ইডি যুক্ত করা হলো তাহলে তার পাস টেন্স হচ্ছে আর ই পি এল আই ইডি রিপ্লাইড ক্যারি সেম আই ওয়াই আছে ক্যারি সেম ওয়াই আছে ওয়াইটাকে আই করেছে তারপরে ইডি অ্যাড করে দিয়েছে বা যুক্ত করে দিয়েছে তাহলে ক্যারি মানে বহন করে নিয়ে যাওয়া ক্যারিড মানে বহন করেছিল রিপ্লাই মানে উত্তর দেওয়া আর রিপ্লাইড মানে উত্তর দিয়েছিল ক্রাই ক্রাই একই জিনিস ওয়াইটাকে আই তারপরে ইডি ক্রাই মানে কাদা ক্রাইড মানে কেঁদেছিল অনেক সময় খুব জোরে চিৎকার করে কথা বলাকেও ক্রাই বলা হয় মানে ভীষণ জোরে আওয়াজ করে রেগে মানে অভিমানে চিৎকার করে কথা বলাকেও অনেক সময় ক্রাই বলা হয় আর ক্রাইড হচ্ছে তার পাস টেন্স সে সেড এইটা আবার আলাদা হয়ে গেছে দেখো সে এস এ ওয়াই আই ই ডি কিন্তু নেই আবার এস এ আই ডি সেড সেইড নয় সেড সে সেড সিং স্যাং একদম আলাদা আইটাকে এ করে দিতে হয়েছে সিং স্যাং সিং মানে গান করা স্যাং মানে গান গিয়েছিল শেক 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 মানে কোনো কিছু ঝাঁকানো তাকে বলা হয় শেক আর পাস্টেন্স হচ্ছে শুক শুক এস এইচ ডবল ওকে শুক তাহলে আজকে অ্যাক্টিভিটি ফাইভে আমরা কি দেখলাম প্রেজেন্ট টেন্স থেকে কিভাবে পাস্ট টেন্স করা যায় ইংরেজিতে এই প্রেজেন্ট টেন্স আর পাস্ট টেন্স এর যে কনভার্সনটা একটা সাগরের মতো বড় সেখানে মাত্র কয়েক ফোটা এখানে দেখানো রয়েছে তোমরা এটা ভালো মতো আত্মস্থ করলে পরবর্তীতে জিনিসটাকে আরো বেশি ভালোভাবে শিখতে পারবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এই নিয়ে পরবর্তীতে নিশ্চয়ই আরো আলোচনা হবে আর কথা মতো আমি খুব শিগগিরই পার্টস অফ স্পিচ সম্পর্কে তোমাদের একটা ধারণা দেব আজকে তাহলে এই পর্যন্তই থ্যাংকস ফর টুডে See you next very soon. Goodbye.